ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லியா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு ரெட் கலருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற நியூ வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஹாஃப் லிட்டர் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த பாலை வந்துட்டு அரை லிட்டர் எடுத்துருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கலாம் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து நம்ம ரவை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து அரை லிட்டர் பாலுக்கு மூணு ஸ்பூன் ரவை தேவைப்படும் இப்போ பால் நல்லா பொங்கி வருது அந்த ஆடையெல்லாம் வந்து உள்ளே இழுத்து விட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ஓரத்தில் விட்டால் உள்ளே இப்படி இப்படி எழுத்து விட்டுருங்க நல்லா பால் வந்து சுண்டி வரட்டும் சிம்லே வச்சுக்கோங்க சிம்லே வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா சுண்டை விடுங்க இப்போ பால் ஓரளவு சுந்திடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம மூணு ஸ்பூன் ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சுலபமாக செஞ்சிடலாம் ரவையை ஆட் பண்ணியாச்சு பால் வந்து நல்லா சுண்டி வந்த பிறகு ரவையை ஆட் பண்ணிடுங்க நமக்கு இந்த ஐஸ்கிரீம் செய்கிறதுக்கு ரவை பால் சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் எசன்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பமான எசன்ஸ் இது நாலு பொருள் மட்டும்தான் தேவைப்படும் இதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு உங்களோட இனிப்புக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரவையும் இப்போ சர்க்கரை ஆட் பண்ணோடனே சுகர் ஆட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லா தண்ணி ஆட்டம் ஆகிரும் அதனால் கொஞ்சம் சுண்டி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் அதுங்களாட்டு ரவையும் நல்லா வெந்து வந்துடும் ஓரளவு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காக ஆன பிறகு நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறின பிறகு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிட்டி ஆகிடும் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ ஆறினதில் வந்து நம்ம வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அசன்ஸ் என்ன ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வெண்ணிலா அசன்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருக்குது ஆறின பிறகு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து மாற்றி அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அரைச்சிருங்க அரைச்சி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டுடலாம் ஒரு பாக்ஸில் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள்ட்ட ஏர்டைட் பாக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் மேலே போட்டு மேலே வந்துட்டு அந்த மூடிய மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஏ கிறிஸ்டல்ஸ் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைனா ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிரும் இப்போ வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வச்சாச்சு ஃப்ரீசரில் அதுக்கப்புறம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக மட்டும் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இதை வந்து இன்னொரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு வச்சுருங்க எயிட் ஹவர்ஸ் வச்ச பிறகு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சுலபமாக நம்ம வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் செஞ்சாச்சு நல்லா க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் இது மாதிரி ஒரு குளிக்கரண்டி வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்கும்போது தெரியுது நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது நம்ம குளிக்கரண்டி வச்சு எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு இது ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணியில் விட்டுட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும் நம்மளோட க்ரீமியான வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அது ரவையில் யூஸ் பண்ணி செஞ்சாச்சு இதை கடிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண